ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരമുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനത് അടിപൊളി ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു റുമാൽ റൊട്ടിയുടെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ഗ്രീൻ പീസ് കറിയും ഹോട്ടൽ സ്റ്റൈൽ ഗ്രീൻ പീസ് കറിയുമാണ് അതിന് വേണ്ടി വലിയൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് എന്താ ഇതേപോലെ ഒരു കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടിയും അതേ സെയിം കപ്പിൽ ഒരു കപ്പ് മൈദാ പൊടിയും കൂടെ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ മൈദ കുറച്ച് കുറവായിട്ടാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന മൈദ ആർക്കും അത്ര ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കാര്യമല്ലേ പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തു പിന്നെ അതായത് സ്പെഷ്യൽ സീക്രട്ടാണ് പാൽപ്പൊടിയാണ് കേട്ടോ ഒന്നിലൊരു ചെറിയ ടീസ്പൂണാണ് അതൊന്ന് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഇത് വെറും പച്ച വെള്ളത്തിൽ നോർമൽ ടാപ്പ് വെള്ളത്തിൽ ഒന്ന് സാധാരണ നമ്മൾ ഈ ചപ്പാത്തിക്ക് കുഴയ്ക്കുന്ന അതേ പരുവത്തിൽ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുക ഒരുപാട് ഇതൊന്നും വേണ്ട സാധാരണ നമ്മൾ എപ്പോഴും എല്ലാ ദിവസവും ചപ്പാത്തി കഴിക്കുന്നു ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും ഇവിടെ ഈവനിങ് ചപ്പാത്തിയാണ് കേട്ടോ ഒരു നേര ചോറ് കഴിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അതേപോലെ സാധാരണ പെട്ടെന്നൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ ഇതിപ്പോൾ കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ കറി വെക്കാൻ പോകണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഗ്രീൻ പീസ് ഞാൻ ഉച്ചയായപ്പോഴേ വെള്ളത്തിൽ ഇട്ടിരുന്നു അപ്പോൾ അത് വൈകുന്നേരമായി അപ്പോൾ ഞാനത് ഒരു കുക്കറിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇതിനകത്തിലേക്ക് ആ ഒരു ഗ്രീൻ പീസ് നെഗക്കെ വെള്ളം ഒഴിക്കുക അതിന് ശേഷം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി കുറച്ച് അല്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ഇടുക ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേര് നാല് പേരേ ഉള്ളൂ മോൻ മോനും കഴിക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ കുറച്ചേ ഞാൻ എടുക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടത് എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഞാനതൊരു രണ്ട് വിസിൽ വരെ അടുപ്പിലിട്ട് നല്ലോണം വേഗിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് മാറ്റി വെച്ചു ഇനി ഒരു കടായിലേക്ക് ചു എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു അതിന് ശേഷം ഒരു ടീസ്പൂൺ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കടുക് ഇട്ടു അത് പൊട്ടിയതിന് ശേഷം ഒരു അഞ്ച് വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് ഇട്ട് കൊടുത്തു അതിന് ശേഷം ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൗഡറും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നല്ലോണം ഒന്ന് എണ്ണയിലിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ആ ഒരു പച്ചമണമൊക്കെ മാറിയതിന് ശേഷം വേഗിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഗ്രീൻ പീസ് ഗ്രീൻ പീസിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഉപ്പും ഇട്ടതാണ് അത് ഇട്ട് കൊടുത്ത് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിനകത്തിലേക്ക് ചൂടുവെള്ളം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചൂടുവെള്ളം ഒഴിക്കാൻ പച്ചവെള്ളം ഒഴിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല ഒരു കപ്പ് പച്ചവെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം ചൂടുവെള്ളം ഉള്ള ഒരു ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഉപ്പ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിപ്പോൾ കഴിഞ്ഞു ഇതൊന്ന് തിളച്ച് വരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഇതൊന്ന് അടച്ച് വയ്ക്കും അടച്ചൊരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് അത്ര മാത്രം മതി ആ മസാലയൊക്കെ ആ ഗ്രീൻ പീസിൽ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല കുറുകിയുള്ളൊരു ഗ്രീൻ പീസ് കറിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് തേങ്ങാപ്പാൽ ചേർക്കേണ്ട തേങ്ങായ ഒന്നും ആഡ് ചെയ്യേണ്ട പിന്നെ ഒരു സീക്രട്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇതിനകത്ത് ഒരു മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ പാൽ ഒഴിച്ചാൽ മതി നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അപ്പം നമ്മുടെ ഗ്രീൻ പീസ് കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അടുത്തത് നമ്മുടെ റുമാൽ റൊട്ടി തയ്യാറാക്കാം അതിനുവേണ്ടി ഞാനത് ബോൾ പോലെ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒട്ടാതിരിക്കാൻ കുറച്ച് മാവും കൂടെ പെരട്ടി മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ആ കുറച്ച് മൈദാപ്പൊടി എടുത്തു പിന്നെ കുറച്ച് എണ്ണ ഇത്രയാണ് ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ചുടുന്നതെന്ന് നോക്കാം രണ്ട് ചെറിയ പൂരി പ്രസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പൂരി പ്രസ്സിൽ വെച്ചൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്തെടുത്ത രണ്ട് ചെറിയ ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കാം ആദ്യം അതിന് ശേഷം ഇതിൽ ഇതേപോലെ കുറച്ച് എണ്ണ ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒരുപാട് എണ്ണ വേണ്ട കുറച്ച് മതി കേട്ടോ ബ്രഷ് വെച്ചൊന്ന് അതിൻ്റെ പുറത്ത് അതായത് പോലെ പൊടിയൊന്ന് തൂവി കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് അടുത്ത ചപ്പാത്തി ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കുക വേണ്ട ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എന്നിട്ട് ഇനി അത് സാധാരണ നമ്മൾ നോർമൽ ചപ്പാത്തി പരത്തുന്ന പോലെ ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കുക പിന്നെ പൂരി ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എളുപ്പമാണ് കേട്ടോ അത് ആദ്യത്തെ ഈ ചെറിയ ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കാൻ ആ പ്രസ്സിൽ വെച്ചൊന്ന് അമർത്തിയിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാം എനിക്ക് അതില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇത്ര കഷ്ടപ്പാട് കേട്ടോ കുഴപ്പമില്ല ഇതും എനിക്ക് എളുപ്പമാണ് കുഴപ്പമില്ല സ്ഥിരം ഞാനിത് ഉണ്ടാക്കുന്നതായതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ചെയ്യണം പിന്നെ ചപ്പാത്തിയും ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കാം കേട്ടോ നടുക്ക് ഇത്തിരി എണ്ണയും ഇച്ചിരി ഗോതമ്പ് പ
നല്ല കുക്കായി ഇനി ഈ ഒരു അടുത്ത വശം കൂടെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഞാനിത് ഇങ്ങനെ വിടിവിച്ചെടുക്കും ഈ അടുപ്പേ വെച്ച് തന്നെ നമ്മൾ ഈ ചട്ടം വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചെയ്താൽ മതി പിന്നെ കൈയും തൊടാം കുഴപ്പമില്ല അത്യാവശ്യം ചൂടേ ഉള്ളൂ കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ അതാ ഇതേപോലെ കണ്ടാൽ നല്ല പെട്ടെന്ന് വിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിച്ചിടും എങ്കിലും ഇത് ഒന്നും കൂടെ സോഫ്റ്റായി കിട്ടും കണ്ടോ അതായത് ഇതേപോലെ തിരിച്ചിട്ടിട്ട് നാലായിട്ട് മടക്കിയെടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ റുമാൾ റൊട്ടി ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പം വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് പിന്നെ കൂട്ടുകാർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായിട്ട് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് മത്തിയാക്കണേ അപ്പോൾ ഞാൻ അടിപൊളി വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പി ഇനിയിടും അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരെയും സപ്പോർട്ട് വേണം ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ പിന്നെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ഇടാൻ പലരും മറക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കമൻറ്റ് ഇടാൻ കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കണേ അപ്പോൾ ഞാൻ പ്രസീദ കിച്ചനിൽ വീണ്ടും വരുന്നതാണ് പുതിയ റെസിപ്പിയുമായി അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ടാറ